الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة فمن الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم كان كان يقوم من الليل حتى تفطر قدماه فقالت عائشة لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدى من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه شبري وبستدي أتكي جمال خطبة يمرا إن شاء الله لو شنا كربو আল্লাহর গুণকীর্তন করতে হলে আমল আবশ্যক কর্ম করতে হয় কেননা শেষ সময়ে আমরা যখন শুধুমাত্র দাবিদার হয়ে বসেছি আমাদের মাঝে কর্ম কর্ম সম্পাদন দিন দিন কমে যাচ্ছে কমে গেছে এই ক্ষেত্রে আমাদের আলোচনা করা উচিত যা আসলে যারা গুণকীর্তনকারী আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তাদের মাঝে আমল দেখা যাবে কর্ম দেখা যাবে আজকে কিন্তু মহারণ মাসের এগারো তারিখ চোদ্দশত চল্লিশ হিজরিশন আমরা যারা দুটি দিন রোজা রেখেছি নয় এবং দশে মহারণ তথা আসুরাকে কেন্দ্র করে তারা তো আমরা রেখেছি কিছু ভাই দশ তারিখের সাথে এগারো তারিখে রেখেছেন আবারও কিছু ভাই নয় দশ এগারো তিনটি দিন রেখেছেন সবগুলোই সুন্দর কেউ যদি একটি দিনের রোজা রাখেন তবু সেটি কিন্তু বৈধ কেননা এ রোজার ঘটনা আমরা খুব ভালো করে জানি এ রোজা শরীয় সম্মত হয়েছে নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন মদিনাতে আসলেন এবং রোজা রাখলেন তিনি যখন দেখলেন যে ইয়াহুদরা নাসাররা রোজা রাখছে তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন কি ব্যাপার তোমরা রোজা রাখছ তারা কিন্তু উত্তর দিয়েছিল যে এই দিনে নেবি মুসা আলি সালাম তিনি রোজা রেখেছেন কেন কারণ উল্লেখ হয়েছে নেবি মুসা আলী সালাম তিনি রোজা রেখেছিলেন মুসা শুক্রন লিল্লা আল্লাহর গুণকীর্তন করতে যে রোজা রেখেছেন কেননা এই দিনে যেহেতু আল্লাহ সুখান তারা তাকে নাজাদ দিয়েছেন বিদায় দিন আল্লাহর গুণকীর্তন করেছেন আর গুণকীর্তন করার মাধ্যম হল কর্ম করা তিনি কর্ম করেছিলেন এ হাদিস থেকে যথেষ্ট দলিল বহন করে নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম তখন সাথে সাথে বলেছিলেন নাহনু আহাক্ক অথবা আনা আহাক্ক বে মুসা মিনকুম মুসা আলাই সাল্লামকে অনুসরণ অনুকরণ করা তোমাদের চেয়ে তো আমরাই অধিক হকদার রাখি অথবা আমি বেশি হকদার রাখি এখানে খুব স্পষ্ট যে নবী মুসা আলী সাল্লাম শুধুমাত্র তিনি দাবি দেননি 
যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে নেয়ামত দান করলেন সুসংবাদ দিলেন তখন তিনি কর্ম পালন করলেন এজন্য যে পদ্ধতিতে আল্লাহর গুণ কীর্তন হয় সেই পদ্ধতিগুলো হলো আন্তরিকভাবে সেটিকে মেনে নেওয়া আন্তরিকভাবে সেটিকে গ্রহণ করে ফেলা অনুরূপভাবে যখন আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করেছি গ্রহণ করেছি রবকে রব হিসেবে মেনেছি সাথে সাথে আপনার এই গুণকীর্তন মানাটি মুখ দিয়ে উচ্চারিত হবে তেসবিদ আহলিল পাঠ করবেন এবং কর্মে বাস্তবে রূপদান করতে হবে একে বলা হয় প্রশংসা কেউ যদি বলে আমি আল্লাহর প্রশংসা করি আল্লাহর গুণকীর্তন করি কিন্তু গুণকীর্তন করতে যে আল্লাহর ইবাদত বন্দিগি করেন না যে ইবাদতগুলি তার প্রতি ফরজ আসলে আল্লাহর গুণকীর্তন করেন না গুণকীর্তন করেন না এটি নেবীদের গুণ ছিল তারা আল্লাহর গুণকীর্তন করেছেন আল্লাহর প্রশংসা করেছেন আমরা যে হাদিসটি পড়েছি হাদিসটি বোখারি মুসলিমের হচ্ছে মায়েশা রদিউল্লাহ তালা নাহা তিনি বর্ণনা করেছেন নেবী মুসাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যখন রাতে নামাজ পড়তে দাঁড়াতেন নামাজ পড়তে দাঁড়াতেন गुणकर्तन कर प्रशंसा कर হে আল্লাহ রসুল আল্লাহ সুবাহ আপনার জীবনের সব গুণা মাফ করে দিলেন আগের পরে সব গুণা মাফ হয়ে গেছে আল্লাহ তালা মাফ করে দিয়েছেন আপনি কাজ করেন আপনি এত কঠিন এত কষ্ট স্বীকার করেন রাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ফুলিয়ে দিচ্ছেন নবী সাল্লাহ কি বললেন তিনি বললেন যে আমি কি গুণকীর্তনকারী বান্ধা হব না আল্লাহর গুণকীর্তন আমি করব না যদি গুণকীর্তন করতে হয় তাহলে তো ইবাদত করতে হবে আমার তো উচিত আরো বেশি ইবাদত বন্দিগি করা এর উদ্দেশ্যই হল নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম সবচেয়ে অধিক আল্লাহর গুণকীর্তন করেছেন আর কিভাবে সেটি দাবির মাধ্যমে দাবির মাধ্যমে নয় কর্মের মাধ্যমে তাহলে এ রোজার ধারাবাহিকতা এসেছে নেবী মুসা আলী সালাম তিনি রোজা রাখলেন আল্লাহর গুণকীর্তন করে তিনি আল্লাহর গুণকীর্তনকারী বান্দা ছিলেন যখন তার কাছে নেয়ামাত এসে গেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন আল্লাহ তালা তাকে নাজাত দিলেন সাথে সাথে গুণকীর্তন করছেন আমরা আয়াত পড়েছি এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা ইরশাদ করেন ও মাতিন আল্লাহ তালা বলেছে তোমাদের কাছে যত নেয়ামাত রয়েছে এগুলো তো আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরানা হালের তিপ্পান্ন নম্বর আয়া চোখ মুখ কান হাত পা যা কিছু রয়েছে সবগুলো আল্লাহ এগুলো তোমাদের নই আমরা যদি একটি নিয়ামতের শুধু শুক্রিয়া আদা করি আপনি একটি ধরেন চোখ ধরেন চোখের মুখের নাকের কানের গুণ কিন্তু করে শেষ করতে পারবো তার ইবাদত করে শেষ করতে পারবো আল্লাহ তালা আপনাকে বলার ক্ষমতা দিয়েছেন বলার ক্ষমতা দিয়েছেন আপনি যদি শুধু এতটুকু চিন্তা করেন যে আল্লাহ তালা আমাকে এত বড় একটা নিয়ামত দিয়েছেন আমি কিভাবে আল্লাহর অবাধ্য হই আমাকে আল্লাহ তালা এত বড় নিয়ামত দৃষ্টি শক্তি দিলেন দৃষ্টি শক্তি দিলেন আমি কিভাবে আল্লাহর অবাধ্য হই আল্লাহ নবী সাহাবি আব্দুল্লাহ নবী মাকসুম রাজি আল্লাহ তালা আনহু আর আল্লাহ নবীর কাছে আসলেন অন্ধ ব্যক্তি তিনি দেখতে পেতেন না এমনি আমার লাভ করেননি তিনি এসে বললেন আল্লাহ রসুল কি আর রসুল আল্লাহ আমি কি নামাজগুলো আমার বাড়িতে পড়তে পারি নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লামকে তিনি সবগুলো দিক খুঁটে খুঁটে বলছেন যে আমি তো চোখে দেখতে পাই না চোখ নাই আমাকে কেউ নিয়ে আসবে মসজিদে এরও কোনো ব্যবস্থা বলা নেই কেউ নেই যে নিয়ে আসবে আমাকে এমনটি কেউ নাই আর আমার বাড়ি এবং মসজিদের যে ডিস্টেন্স যে দূরত্ব এই জায়গাটিও খুব খারাপ জায়গা কঠিন জায়গা সুন্দর রোড ঘাট নয় আমাদের মতো এই ধরনের পাকা রোড ঘাট নয় 
নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবগুলো ওজর শুনে বললেন হ্যাঁ তোমার জন্য ছাড় আছে ঠিক আছে ঠিক আছে তুই বাসাতেই পড়তে পারো না নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সুসংবাদ শুনে তিনি চলে যাচ্ছিলেন আবা তাকে ডেকে বললেন আব্দুল্লাহ শুন আযান কি শুনতে পাও যখন আযান শুনতে পাই আল্লাহ নবী বলেন ফাজিব তোমাকে সেখানেই উপস্থিত হয়ে নামাজ আদায় করতে হবে মসজিদেই তোমাকে যেতে হবে তোমার দ্বিতীয় কোনো অপশন আর নাই আল্লাহ আকবর কি তিনি কি বললেন সব কিছু বললেন যে একটা আমি চোখে দেখি না নিয়ামত হারে নিয়ামত পাইনি আমি নিয়ামত পাইনি আমাকে কেউ নিয়ে আসবে এ ধরনের কেউ নাই রাস্তাও খারাপ তাহলে আমাদের যে ওজরগুলো আল্লাহ তালা সুন্দর দৃষ্টি শক্তি দিয়েছেন দৃষ্টি শক্তি দিয়েছেন গতকালকে সম্ভবত গতকালকে অত পরশু এক ভাই বলছিলেন যে আসলে আমরা চোখ নিয়ে তো অনেক অন্যায় করি হজ করে এসেছি এবার শয়তান খুব প্রেশার দিচ্ছে আগের যে অবস্থা ছিল চোখে যা দেখতাম সেগুলোর দিকে আবার ধাবিত করছে নামাজ নিয়ে কখনো খামখেয়ালি করাচ্ছে নিজে বুঝতে পারতেছি যে আসলে চোখ আল্লাহ তালে এত বড় একটা নিয়ামাত দিয়েছেন এ নিয়ামতকে কিভাবে আমি অবদ্ধর কাজে ব্যবহার করি এরই তো আল্লাহর সুক্রিয়া নয় আল্লাহর সুক্রিয়া হতো আপনি চোখের যে চোখ যে আপনার একটি বড় নিয়ামত এই নিয়ামতের আপনি গুণকীর্তন করেছেন সুক্রিয়া আদায় করেছেন যখন এই চোখকে ভালো কাজ আপনি ব্যবহার করতেন এই চোখ দিয়ে যখন সুন্দর কিছু দেখতেন এই চোখ দিয়ে যখন আল্লাহর কালারকে উচ্চারণ করতেন কোরআন পড়তেন আপনি আল্লাহর গুণকীর্তন করেছেন চোখে যত সুন্দর দৃষ্টি রয়েছে এখন তো ফেতনার একটি সময় আমরা সে সময়ের মানুষ চতুর্দিক থেকে ফেতনা হাত ছানি দেবে আমাদের হাতে এখন মুঠোফোন হয়ে গেছে স্ক্রিন টাচ টাচ করলে সব কিছু পাওয়া যায় নমো জমিল্লা মিন তালে টাচ করলে পাওয়া যায় এটি বড় ফেতনাতে আমরা পড়ে গেছি চোখের জেনা অন্তরের জেনা মোবাইলের সাথে হচ্ছে এখন আর নারী লাগে না দূরে যেতে হয় না মোবাইলে সব কিছু পাওয়া যায় এই ফেতনাতে যারা পড়ে গেছেন তা এভাবে বর্ণনা করেন যে রাত কোন দিক দিয়ে কেটে গেছে নিজেও বুঝতে পারেন ফেসবুক যত ধরনের সুপ্রিয় দিনী ভাইরা এজন্য আল্লাহ সুলহান হতলা তার মুমিন বান্দাদের গুণ তিনি বর্ণনা করেছেন নেবি মুসা আলাম তিনি আল্লাহ গুণকীর্তন করলেন গুণ করতেন গুণকীর্তন করতে যে আমল করলেন রোজা রেখে ফেললেন নেবি মুসাল্লাহ আলহ আসাল্লাম তিনি বললেন যে আমি তো হকদার মুসা নবি মুসা আলি সাল্লাম আল্লাহ গুণকীর্তন করেছেন তার অনুসরণ অনুকরণ করে তোমরা রোজা রাখো আমরা তো বেশি হকদার আমিও রোজা রাখবো তিনি রোজা রেখে ফেললেন সাহাবিদেরকে আদেশ করলেন তারাও রোজা রাখলেন আল্লাহ সুবাহ যেন করণ মসজিদে তিনি আমলের বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন ফসলি আপনি নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন সবগুলো কিন্তু আমল নামাজ পড়ুন গুণকীর্তন নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তাই তো তিনি নামাজ পড়েছেন নামাজ পড়েছেন যত ইবাদত বন্দি কি ছিল সবগুলো তিনি করেছেন একমাত্র লক্ষ্য উদ্দেশ্যই হল আল্লাহর গুণকীর্তন করা গুণকীর্তন করা এই জন্য সুপ্রিয় দিনী ভাইরা আমরা ভুল বুঝবো না যেখানে আমরা ভুল ভুল করে ফেলেছি সেটি হচ্ছে গুণকীর্তনকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি জামাদের মাস থেকে যদিও দাবির ক্ষেত্রে আমরা দাবি দিয়েছি কিন্তু আমলের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কিছুটা সমস্যায় পড়ে গেছি যে আমরা দাবি দিয়েছি ঠিক কিন্তু আমল করতে পারিনি আমরা আমল থেকে অনেকটা দূরে এই জন্য আল্লাহ সুখানাহ তালা যখন তার মমিন বান্দাদের তিনি গুণ উচ্চারণ করেছেন এবং তিনি তার মমিন বান্দাদেরকে হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন তাদেরকে স্মরণের দায়িত্ব নিয়েছেন ফজ গুরু নি আজকুর কুম আমাকে স্মরণ করো আর এই স্মরণ আমরা উল্লেখ করেছি যে এক তো স্মরণ হলো আপনার অন্তর দিয়ে আর এই স্মরণ হলো ইবাদত বন্দিগির মাধ্যমে যত ইবাদত রয়েছে এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রথম এবং শীর্ষে যে ইবাদত রাখতে হবে সেটি হচ্ছে ফরজ ইবাদত কেননা সেগুলোর জন্য আমাকে প্রতিনিয়ত হিসাব দিতে হবে একদিন এক অক্ত যদি নামাজ না পড়ি তার জন্য আমাকে হিসাব দিতে হবে হারাম যদি ভক্ষণ করি তার জন্য হিসাব দিতে হবে এ ধরনের যত ফরজ রয়েছে সবগুলোর জন্য আমাকে হিসাব দিতে হবে আল্লাহ সুলহানা হুয়া তালা তাই তো তিনি বলেছেন ফজ কুরুনি আজ কুরকুম তোমরা আমাকে স্মরণ করো আমি তোমাদের খেয়াল রাখবো 
এবং আমার গুণকীর্তন করো ওলা তাক ফুরুন এবং আমার অবাধ্য হয়ে যায় না আমার আমার অবাধ্য হয়ে না এই জন্য আমরা বলবো যত নবী এবং রসুল গুণ এসেছেন আল্লাহ সুমা তালা করণ মসজিদে তাদের নাম তুলে তুলে ধরেছেন এবং তারা যে গুণকীর্তনকারী বান্দা ছিলেন তাদের তিনি দিকগুলো উল্লেখ করেছেন আমরা নবী মুসা আলাই সাল্লাম সম্পর্কে স্পষ্ট হতে পেরেছি যে নবী মুসা আলাই সাল্লাম তিনি আল্লাহর গুণকীর্তনকারী বান্ধব ছিলেন এ ধরনের গুণকীর্তনকারী বান্ধা যারা নবীরা এসেছিলেন তারা আল্লাহর গুণকীর্তন করেছেন আল্লাহ সুবাহ তালা সোরা নাহালের একশত বিশ এবং একুশ নম্বর আয়াত একশত একশত বিশ এবং একুশ নম্বর আয়াতে তিনি নবী ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামের কথা তিনি বর্ণনা করেছেন ইন্না ইব্রাহিম উম্মাতান अंतर्गत छेन्हा এই নিয়ামাতের তিনি গুণকীর্তনকারী বান্দা ছিলেন আল্লাহ আকবর নবীদের এটি গুণ যত মোকমেন মোকমেনা রয়েছেন তাদের গুণ হলো তারা আল্লাহর গুণকীর্তন করেন আল্লাহর গুণকীর্তন করেন এটি মমিনের গুণ এই জন্য নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যখন নামাজ পড়ি নামাজ শেষ হলে আল্লাহর কাছে দোয়া করা আমরা তো দোয়া বলতে হাত তোলা বুঝেছি নামজুবিল্লাহ মিন্দালে হাত তোলা দোয়া নয় কিন্তু হাত তোলা দোয়া নাই চাই সেটি একাকি হতে পারে অথবা জামাতবদ্ধ ভাবে হতে পারে জামাতবদ্ধ ভাবে এটি তো বড় জঘন্য অন্যায় আর একাকি কেউ যদি অভ্যাস করেন যে না প্রতি মুহূর্তে আমাকে হাত তুলতে হবে এটি অন্য কেননা এই মনের শূন্য থেকে আসেনি বরং ফরজ নামাজের পরে যতগুলো দোয়া রয়েছে এই দোয়াগুলি আপনি বেশি বেশি পড়ুন বেশি বেশি পড়ুন নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি মুয়াদিন জাবাল নদী তালামকে তিনি এইভাবে বলছিলেন তিনি ওসিয়ত করছিলেন তার হাত ধরে বলছেন আমি আল্লাহর শপথ দিয়ে বলছি তোমাকে আমি খুব ভালোবাসি আল্লাহ নবী তাকে এ কথাটি দুইবার বললেন এর বললেন এরপর তিনি বলছেন আমি তো তোমাকে খুব ভালোবাসি অতএব তোমাকে আমি নসিহত করছি অসিহত করছি কি নবী মুসলাম বললেন নামাজ যখন শেষ হবে তখন তুমি দোয়া পড়ো দোয়া পড়ো দোয়া কি আল্লাহ আলা দিকরি আল্লাহ তুমি আমাকে শক্তি দাও সাহস দাও পাওয়ার দাও আমি যেন তোমার দিকির করতে পারি কেননা দিকির তো সবাই করতে পারে না মুখ আছে মুখ দিয়ে কথা বলতে পারে অনেকে সারাদিনে কয়বার আস্তাক ফেলা পড়েছি যদি প্রশ্ন করা হয় অনেক কথাই বলেছি ডান বাম অনেক দিকে হয়ে আছে টানও শুরু হয়ে আছে কিন্তু আস্তাক ফেলার শব্দগুলো জিকিরের শব্দগুলো কিন্তু হয়নি এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে তৌফিক আর উত্তম জিকির যেহেতু ফরজি বাদা ফরজি বাদা বুঝে তো সবই কিন্তু নামাজে আসতে আসে না আসে না আল্লাহ কাছে এই জন্য বিশেষ করে দোয়া চাওয়া দোয়া করা আল্লাহ আল্লাহ জিকির আল্লাহ তুমি আমাকে জিকির করার শক্তি দাও ও সুখিকা এবং তোমার গুণকীর্তন করতে শক্তি দাও তাহলে গুণকীর্তন এটি কিন্তু নেবি এটি নেবিদের গুণ মমিনদের গুণ সব সময় তারা আল্লাহ গুণকীর্তন করবে কেননা এর মাধ্যমে তার নিয়ামাত বৃদ্ধি পায় যত ধরনের নিয়ামাত রয়েছে এর মাধ্যমে গুণকীর্তনের মাধ্যমে তার নিয়ামাতের বৃদ্ধি হয় যত ধরনের নিয়ামাত রয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা তার অর্থ সম্পদে বরকত দেন তার শারীরিকভাবে বরকত দিতে পারেন তার আর্থিকভাবে বরকত দিতে পারেন তার দৃষ্টি শক্তিতে বরকত দিতে পারেন শ্রবণ শক্তিতে বরকত দিতে পারেন যত ধরনের বরকত রয়েছে আল্লাহ সুবাহ তালা তাই তো তিনি বলেছেন লাইন শেখার তুম লি দান্নাকুম তোমরা যদি গুণকীর্তন করো তাহলে আমি আরো বৃদ্ধি করে দেব আরো বেশি করে দেব ওলা ইন ক্যাফার তুম আর তোমরা যদি অবাধ্য হও তাহলে ভালো করে জেনে রাখো ইন্না আজাব আশাদিদ আমার আজাব কিন্তু বড় কঠিন কঠুর এই ক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহান তালা আজাবের ক্ষেত্রে কেউ যদি অন্যায় করে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এমন নয় আল্লাহর কাছে সে তৌবাও করেনি ফিরেও যায়নি সে গুণানি আল্লাহর কাছে উঠেছে এই ক্ষেত্রে সে বলবে আল্লাহ গফুর রাহিম মা সব এমনি মাফ করে দেবেন না মাফ করার যারা পদ্ধতি আঁকবে তাদের জন্য তিনি রাহিম তাদের জন্য তিনি রাহিম সবার জন্য তিনি রাহিম নন দুনিয়াতে মেন কাফের সবাই 
আল্লাহর নিয়ামত পাবে তারাও খেতে পাচ্ছে একজন মুমিনও খেতে পাই একজন মুসলিমও খেতে পাই একজন অবাধ্য সে মুসলিম অবাধ্য পাপাচারী সেও খেতে পাই সে যদি বলে যে আল্লাহ আমাকে ভালোবাসা বিধায় অনেক কিছু দিয়েছেন এটি ভুল কথা এটি ভুল কথা কেননা কাফেরকে আল্লাহ তালা নিয়ামত দেবেন মোমেন কেউ দেবেন যারা ফাজের ফাঁসে তাদের কেউ দেবেন কিন্তু পরকালে যেটি হবে এই পরকালের অনুগ্রহটি একমাত্র তার মোমিন বান্দার জন্য হবে এই জন্য আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন তার ওই বান্দাকে যিনি ক্ষমা চাবেন আল্লাহ নিয়ামতকে বুঝবেন এবং বুঝে তিনি পরিপূর্ণভাবে নিয়ামতের হক আদা করবেন কেননা আল্লাহ সুবাহান আহতালা যে নিয়ামত দিয়েছেন নিয়ামতকে সবাই চিনে যারা চিনে এবং অস্বীকার করে এটি কিন্তু কুফুরির যারা কাফের ফাঁসেক ফাজে তাদের গুণ আল্লাহ সুবাহ তালা তাই তো তিনি তাদের কথা বলেছেন আল্লাহ বলছেন যে যারা কাফে তাদের গুণ হল তারা সবকিছু বুঝে যেগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার কর্তৃত্ব নাই চোখ আমার কর্তৃত্ব নাই আমি কি ইচ্ছেগুলো চোখ লাগাতে পারবো নাকি এটি তো পারবো না সম্ভব নয় এটি এ ধরনের অনেক নিয়ামত রয়েছে এই নিয়ামত গুলো আমার নয় এতটুকু সে জানে কিন্তু এরপরে অস্বীকার করে অস্বীকার করে আল্লাহ সুবাহ তাদের সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে ও আখরুল কা ফেরুন অধিকাংশ যারা হবে তারা হলো আল্লাহর নাফার মানিমান্দা আল্লাহকে অস্বীকারকারী বান্দা এই জন্য প্রাণ করে দিনী ভাইয়েরা অবশ্যই বিষয়টি যেহেতু খুব স্পর্শ কাতো আপনি খুব স্পষ্ট ভাই বুঝতে পেরেছেন যে আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন এবং আমাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন নিয়ামতের গুণকীর্তন করতে যে আল্লাহর গুণকীর্তন করতে যে আমাকে ইবাদত বন্দিগি করতে হবে আমি যদি সারা জীবন রব্বুল ইজ্জাতের গোলামি করেও শেষ করি এরপর তার একটি নিয়ামতের আমরা হক আদা করতে পারবো না এই জন্য বিশেষ করে যারা ইবাদত বন্দিগি থেকে দূরে রয়েছে আমরা যেহেতু বিষয়টি এইভাবে উল্লেখ করেছিলাম যে নেবি নেবি মুসা আলি সাল্লাম আল্লাহর গুণকীর্তন করলেন গুণকীর্তন করতে যে আমল শুরু করে দিলেন নেবি মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার ভাই নেবি মুসা আলি সাল্লাম তিনি গুণকীর্তন করেছেন বিধায় তিনি একতেদা করে তিনিও আমল শুরু করে দিলেন তিনি রোজা রাখলেন আমাদেরও উচিত রোজা রাখা যদিও অনেকে কঠিনের ভাষাগুলো তো বলেনি যে রোজা রাখা তো অনেক কঠিন দিন অনেক কঠিন পর আমার কর্মব্যস্ততা অনেক কাজ অনেক কঠিন এগুলো কিন্তু আমাদের প্রতিনিয়ত আছেই প্রতিনিয়ত আছে কিন্তু যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা তারা এই কঠিনকে কঠিন মনে করবে না কেননা নবী মুসাল্লাহ আলী সাল্লাম রোজার সম্পর্কে বলেছেন যে একটি রোজা কেউ যদি রাখে তাহলে তার মর্যাদা হলো এক বছরের গুণ মাফ করেছে সুহান আল্লাহ এর চেয়ে বড় গিফট আর কি হতে পারে এই জন্য আমরা এইভাবে বলবো এগুলো তো নফল বিষয় বিশেষ করে আল্লাহর গুণকীর্তন করতে হলে ফরজ যতই ইবাদত রয়েছে সেগুলোকে সুন্দর করতে হবে এর মাধ্যমে আল্লাহর গুণকীর্তন করা হয় নেবি নেবি দাউদ আলি সালাম আল্লাহ সুবাহ তার পরিবারকে তাদেরকে ডেকে তিনি বলেছেন যেহে দাউদের জাতি পরিবার তোমরা আল্লাহর গুণকীর্তন করতে যে ইবাদত করো আমল করো আমল করো আল্লাহ সুবাহ তালা আমল করতে বলেছেন এ আমালু আমল করো এটি হচ্ছে আল্লাহর গুণকীর্তন করা এরপর আল্লাহ সুবাহ তালা তিনি বলেছেন ও কলিল উম্মিন ইবাদ ইয়াশাকুর কিন্তু আমার গুণকীর্তনকারী বান্দারা কিন্তু সংখ্যায় খুব নগণ্য আল্লাহ সুবাহ তালা তারা আমল করতে বলেছেন এই জন্য আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হবে আমি আমল সুন্দর করতে পেরেছি কিনা কর্ম করতে পেরেছি কিনা দাবি সবাই দিতে পারে কিন্তু কর্ম সবাই করতে পারে না আর কর্ম করার মাধ্যমে হলো আল্লাহ সুফান যে গুণকীর্তন প্রকৃত পক্ষে গুণকীর্তন সে গুণকীর্তন করা এই জন্য আল্লাহ কাছে দোয়া করছি আল্লাহ সুফান আমাদের সকলকে সুন্দরভাবে আল্লাহ সুফান আদেশ এবং নিষেধগুলোকে বুঝার তৌফিক দান করুন এবং সেগুলোকে যথাযথভাবে মানার তৌফিক দান করুন আল্লাহ 
فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا رَوْهُ مُسْلِمْ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ حدیث بڑھنا کرسا نانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا اللہ سبحانہ و تعالیٰ شمتشت تار اوی بندر پوتی جے بندہ اللہ گروہ کرتن کرن پرشم شا کرن اول پو کھیا چھے ایک لوگ ماں کھیا چھے ایمان اللہ گروہ کرتن کرن چھے الحمدللہ اللہ ماں کی خور بہت سکر دیا چھن الحمدللہ اللہ دی آت عامنی هادا و رزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ एक तो खाओ शेष दुआ, सुन्नती दुआ हलो, जो दिया अल्लाह हम तो इल्लाह हिल्ला दी, अभी भी न जोने दुआ पड़ा होय, तो अबे सुंदर दुआ हलो, जो दिस सुन्नती दुआ, सो इस उत्तरे बोलनी तो है अच्छे, जोखन अमरा खावा शेष करो, पहले में तो बिस्मिल्लाह बोल बो, ये अल्लाह गुन की तुन पड़ा, जोखन खावा توفیق دلیں الحمدللہ اللہ دی آتا آمانی ہادا تعام شی اللہ رامی گنو کی تن کرچی پرشن شا کرچی جنی ایک حد دو کھا ورامہ کے توفیق دلیں بے وستہ کرے دلیں الحمدللہ اللہ دی آتا آمانی ہادا تعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ اما شکتی شامر تو چھڑا آمان کے دیا تھا آمی اچھا کر لے کھانا شنگڑ کرتے پارینا اللہ تعالیٰ آمان کے بے وستہ پرنا کرے دیا تھا अल्लाह सुबहाना उत्तर दार वही बंदर पुती तेरी खूब शंतोष हर खुशी हर जेवित ती खावा खाए खावा से शाल्लाह गुनु की तुन पाए अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मैं बिस्मिल्लाह बोले चिलो अल्लाह गुनु की तुन होया चे खावा से शुक्र एक गुनु की तुन कोट्चे ये जो नबी मुसल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले चे� ये मोने करें ना जेटी तो ना फुल ना कुल्ले क्या होगे मोने के भाई बोला चेस्टा करें सावित दिन वजह आमों टिच चलो ना जेटी तो सुनो इडी तो ना फुल इडी तो फोरोज कोई जन सुनो पालन करें एक और कोई जन फोरोज ना मजेर पोरे सुनो तो पोरे मोने के किधर दुलील हिसे ग्रहण करें जे इजारा अमरा प्रोवासेर � क्या उन्हें तारा मशाल्ला एक दिन ठीक आचा उन्हें तो सुन्नत टा पड़ा उबास रोया चे जरा घरे पड़ा उबास रोया चे तारा बेर होते पड़े तब सब जे सुन्दर हो ला किचु कुन ओपे क्या करा किचु कुन ओपे क्या उन्हें तो सुन्नत ही दुआ गुलो पड़ा अल्लाह मंत्र सलाम ओमिन का सलाम तबारक तैयाज आस्ते धीरे जावा जो दियो खाना विशेष करे जरा आम्रा इखाने रोया थी कैटरिंग पौधों तिते खाना खाना पाव जावे भाई खाना पाव जावे टागे एक पौरे ये जो नए विषय गुलाम आमदर की विशेष कर ख्याल करता हावे जा अल्लाह गुनों के तंजन हाय फरोज ये सुन्नत बोले क्यों छेड़ दिया थे ताके दोलिली निजेर को दी करें ये जो नौ ये दिक्कत हम तो क्या एक्टिव होता होगा बार बार उन्हें एक भाई रहा जरा ही ना दायित्व शील रहा चंन तारा ये विषय गुलो किन्तु खूब ख्याल करें ख्याल करें जो ना हम तेरी इबादत बंदी की शुंदर होए ये जो ना बार बार आम्रा जरा रोया थी दायी राम तेर के भा� एक पूरे बाकी उनसे दुनिया जो उनसे ये तो खूब सहज कथा है कि हमरा कुर्ते बार बो ये जो ना हमरा शेष को बात के रालो चना जेतो नबी मुसल्लाह वाली हो सल्लम तेरी उदी घरे इबादत बंदी की कुर्ते न एवं इबादत बंदी की शंपो के तेरे आमद के सुन्नती जे पौधोती शे पौधोती शिक्षा दिया चन अल्लाह सुबहाना � जे तुमरा प्रशंसा करो आमी आरो बाढ़ी है देवो इडी आम देर लक्खो देशो अमरा शेष करो नबी 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 मूसा अली सलाम जी तो अल्लाह प्रशंसा करो चन साथे सतारी की विषय अमरा जे विषय टी अमरा उल्लेख करते पारी निशेधी करो बो जा अल्लाह गुनो कीर्तन होए ज्योतो धोने अल्लाह नाफरमानी रोया जो तो धोने नफरमानी रहते हैं, चौके जो दिन नफरमानी होए, ताले चौके नफरमानी थी के विरोध था क्या? हाथेर जो दिन नफरमानी होए, हाथेर मध्य में जो वन्ना ही गुली होए, शेटी थी के विरोध था क्या? पाये जो नफर नफरमानी गुलो होए, 
আল্লাহর অবধে পাকে ব্যবহার করা সেগুলো থেকে বিরত থাকা একজন মানুষ তাহলে আল্লাহর গুরু কীর্তন করবে যত ধরনের অন্যায় রয়েছে চোখের অন্যায় কানের অন্যায় মুখের অন্যায় হাতের অন্যায় পায়ের অন্যায় অঙ্গ পতঙ্গের অন্যায় থেকে নিজকে মুক্ত রাখবে সে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ গুরু কীর্তন করেছে অতএব আমরা এইভাবে বলব আল্লাহর কাছে আমরা দোয়া করি আল্লাহ সুবহান হওয়া তালা আমাদের সকলকে সুন্দরভাবে দিন বোঝার তফিক দান করুন যে বিষয়গুলো যে ইবাদতগুলো আমাদের প্রতি ফরজ সেগুলোকে ফরজ জেনে সুন্দরভাবে আদা করার তৌফিক দান করুন যত নফল রয়েছে সুন্নত রয়েছে নবী মুসাল্লাহ আলী ওসাল্লাম উদ্বুদ্ধ করেছেন সেগুলোকে অধিক হারে পালন করার তৌফিক দান করুন اللهم <تصفيق> إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغض واذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون